వెల్కమ్ టు గౌరీ ఫ్యాషన్ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే అన్ని అప్డేట్స్ ని ముందుగా తెలుసుకోవడానికి ఈ బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా నేర్చుకునే వారికి ఆది డ్రెస్ ను ఉపయోగించి మెజర్మెంట్స్ ని చాలా ఈజీగా తీసుకోవటం ఎలాగో చూపిస్తున్నాం ముందుగా ఆది డ్రెస్ తీసుకొని ఈ విధంగా నీట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత డ్రెస్ పూర్తి పొడవు తీసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ ది మధ్య భాగం నుంచి చివరి గేర్ వరకు ఈ విధంగా చివరి వరకు ముప్పై ఎనిమిది అంగుళాల నర ఉంది దానికి ఒకటిన్నర అంగుళాలు కలుపుకోవాలి అంటే కింద పట్టి కోసం ఒక అంగుళం అడిచి కుట్టడం కోసం పైన షోల్డర్ దగ్గర ఒక ఆవు ఒక అర అంగుళం మొత్తం కలిపి నలభై అంగుళాలు పడవు తీసుకోవాలి ఇలాగే టేప్ ఉంచుకొని ఈ చంక డౌల్ వరకు ఒక మార్క్ ఆరు అంగుళాల వరకు ఒక మార్కు అలాగే మధ్య నడుము దగ్గర ఒక మార్క్ అంటే మధ్య భాగంలో నడుము దగ్గర అనమాట పదమూడు అంగుళాల నర ఎక్కడైతే మధ్యలో అక్కడ ఒక మార్కు అలాగే కట్స్ దగ్గర ఒక మార్కు పెట్టుకోవాలి పంతొమ్మిది అంగుళాల నరకి ఒక మార్కు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత తర్వాత షోల్డర్ తీసుకోవాలి ఈ ఇక్కడ నుండి ఈ కుట్టు దగ్గర నుంచి ఈ కుట్టు వరకు పదకొండు అంగుళాలు ఇది ఆది డ్రెస్ కనబట్టి ఈ మధ్యలో కూడా మనము కొలుసుకోవాలి ఐదు అంగుళాలు అలాగే ఈ భుజం దగ్గర కూడా ఎంతైతే ఉందో అంత కొలుసుకోవాలి రెండు ముప్పా ఉంది అలాగే చెస్ట్ లూజ్ చూసుకోవాలి తర్వాత ఈ చంక దగ్గర నుంచి ఈ చంక వరకు పదహారు అంగుళాలు చెస్ట్ లూజు పదహారు అంగుళాలు ఇప్పుడు ఈ నడుము లూజు పద్నాలుగు అంగుళాలు అలాగే ఇక్కడ కట్స్ దగ్గర హిప్ రౌండ్ చూసుకోవాలి పంతొమ్మిది అంగుళాలు ఈ క్రింద భాగం కూడా ఈ విధంగా ఈ గేర్ ను కూడా కొలుచుకోవాలి ఇరవై మూడు అంగుళాలు కట్స్ దగ్గర ఈ కట్స్ ని ఇక్కడ కూడా కొలుసుకోవాలి పద్దెనిమిది అంగుళాలు తరువాత హ్యాండ్స్ చేతి పొడవు నాలుగు అంగుళాలు ఉంది చేతి లూజ్ ఐదు అంగుళాల నర ఉంది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చంక రౌండ్ తీసుకోవాలి ఆరున్నర అంగుళాలు ఉంది ఫ్రంట్ నెక్ భుజం దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు సెంటర్ వరకు ఆరు ముప్ప ఉంది పావించి పైకి తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ కి వెళ్తుంది అనమాట అందుకని ఆరున్నర వస్తుంది బ్యాక్ నెక్ కూడా అదే విధంగా ఆరున్నర అంగుళాలే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ పూర్తయినాయి ఇప్పుడు ఏదైతే పేపర్ మీద వేసుకున్నాం ఈ కొలతలన్నీ 
దాని ప్రకారం మనం క్లాత్ తీసుకుని దాని మీద ఆ కొలతలను మార్క్ చేసుకుని క్లాత్ ని కట్ చేసుకోవాలి డ్రెస్ కొలతల ప్రకారం రెండు మీటర్ల క్లాత్ సరిపోతుంది అదే త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ కావాలంటే మాత్రం ఇంకొక హాఫ్ మీటర్ ఎగస్ట్రా తీసుకోవాలి రెండున్నర మీటర్లు సరిపోతుంది ఇప్పుడు తీసుకున్న ఇలాగ పొడవు మనకి నలభై సెంటీమీటర్లు ఉంది కదా డ్రెస్ పొడవు ముప్పై ఎనిమిదిన్నర ప్లస్ ఒకటిన్నర కాబట్టి నలభై సెంటీమీటర్లు ఇలాగా పొడవు చూసుకొని దాన్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ ని ఈ విధంగా కింద గేర్ ఎంతైతే ఉందో మనకి ఇరవై మూడు అంగుళాలు దాన్ని మన పెడితే పదకొండున్నర అంగుళాలు వస్తుంది దానికి కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎగస్ట్రా ఉండేటట్టు చూసుకొని మడత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పొడవు చూసుకోవాలి ఇలా వన్ ఇంచ్ కి పైకి మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ షోల్డర్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఆరు అంగుళాలకు మార్క్ చేసుకోవాలి అలాగే చంక డౌన్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా ఆరు అంగుళాలు ఇక్కడ చంక డౌన్ దగ్గర చెస్ట్ లూజ్ చూసుకోవాలి మనకి సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఎయిట్ దానికి సగం ఎయిట్ ఎనిమిది అంగుళాలు దానికి రెండు అంగుళాలు లూజ్ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి కూడా కలుపుకోవాలి చంక దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ కి ఇలాగ పెట్టుకుని ఇక్కడ రౌండ్ మూడు ముప్పా దీనిలో కూడా పాలు నుంచి ఇందులో కుట్లు కలిసింది కాబట్టి ఇలా రెండు పావు ఇది పెట్టుకుని ఇక్కడ మూడున్నర వచ్చేటట్టు ఇటు పావు ఇటు పావు స్టిచ్ లోకి వెళ్ళింది మూడు అంగుళాలు మధ్యలో భుజం ఇక్కడ నుంచి నడుము రోజు పదమూడున్నర అంగుళాలకి ఉంది మనకి ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి అలాగే కట్స్ పంతొమ్మిదిన్నర అంగుళాలకి ఉన్నాయి 
అక్కడ కూడా ఒక మాత్ ఇప్పుడు నడుము రోజు ఎంతైతే ఉందో అంత మార్పు చేసుకోవాలి ఏడు పద్నాలుగు అంగుళాలు ఉంది కదా అందులో సగం ఏడు అంగుళాలకి మార్పు చేసుకోవాలి దానికి కూడా రెండు అంగుళాలు మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి పైన పెట్టుకున్నాం ఎక్స్ట్రా కట్స్ దగ్గర మనకి హిప్ రౌండ్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఎంత ఉంది హిప్ రౌండ్ పంతొమ్మిది అంగుళాలు పంతొమ్మిది తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి దానికి ఇక్కడ మాత్రం వన్ ఇంచే తీసుకోవాలి ఇక్కడ చివ ఈ గేరు ఇరవై మూడు అంగుళాలు ఉంది కాబట్టి పదకొండు అంగుళాలు ఉన్నార డబుల్ ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి దానికంటే వన్ ఇంచ్ ఎగస్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్కులు పెట్టుకున్న వాటిని అన్నింటినీ స్కేల్ తో కలుపుకోవాలి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలాగా స్ట్రైట్ గా గీసుకోవాలి ఇలా స్ట్రైట్ గా గీసుకోవాలి ఇక్కడ వరకు రెండున్నర వరకు ఆ తర్వాత ఇవి కలుపుకోవాలి ఇలా ఎందుకోసం అంటే చెస్ట్ ఫ్రీగా ఉండి చంక దగ్గర లూజ్ లేకుండా వస్తుంది ఇలా గీసుకోవటం వల్ల ఇప్పుడు నెక్ మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి ఎంతైతే ఉందో అంత మనం ఇలాగా క్లాత్ మీద గీసుకోవచ్చు కానీ బకరం తీసుకొని మనం దాని మీద డిజైన్ చేసుకొని అప్పుడు నెక్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ తో కానీ స్టిచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇలాగ ఉండగానే కట్ చేసుకోవాలి మామూలుగా మార్కింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మనం తర్వాత బకరం మీద తీసుకుంటాం ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఉంది అందుకని అక్కడ వరకు గీసాను ఇప్పుడు కటింగ్ చేస్తున్నా నెక్ దగ్గర కట్ చేసుకోకూడదు మనం ఏ విధంగా అయితే మార్క్ చేసామో అదే ప్రకారంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತೀಸ್ಕೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಡವು ನಾಲ್ಗಂಗ್ಲ ಈ ಫೋಲ್ಡ್ ಚೇಸಿ ಕುಟ್ಟಾರ ಕನಬಟ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಎಗಸ್ಟ ತೀಸ್ಕೋವಾಲ ಇಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಒಕ ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೀಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸ್ ಐದನ್ನರ ಅಂಗುಳಾಲು ಇಕ್ಕಡ ಮಾರ್ಕ್ ಪೆಟ್ಕೋವಾಲ ದಾನಿಕಿ ರೊಂಡು ಅಂಗುಳಾಲು ಕಲ್ಪೋ ಇಕ್ಕಡ ರೊಂಡು ಮರಂಗುಳಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಆರುನ್ನರ ಅಂಗುಳಾಲು ಕದಾ ಹ್ಯಾ ಚಂಕ ರೌಂಡು ಇಕ್ಕಡ ತೀಸ್ಕೊಂಡ್ ಕದಾ ಆರುನ್ನರ ದಾನಿಕಿ ರೊಂಡು ಅಂಗುಳ ಇಲಾಗ ಓಪನ್ ಚೇಸಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ವೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚೋ ಲೋಟ್ಗಾ ಒಕ ಮುಪ್ಪಾವು ಇಂಚು ಉಂಡೆಟ್ಟು ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲ ಲೋ ಚಾಂಕ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಂಚ 
ఒక పావించి ఉండేటట్టు ఇలా తీసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ కి ఒక పావించి ఉండేటట్టు లో చంక తీసి లోచంక తీసింది కాకుండా వెనక వెనక పట్టు తీసుకుని ఈ విధంగా లైనింగ్ మీద పెట్టి కింద కొంచెం తక్కువ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తక్కువ తీసుకోవాలి లైనింగ్ ఈ విధంగా ఇలాగా ఇలా ఫోల్డింగ్ నాలుగు మడతలు ఉండేటువంటి రెండు మడతలు ఉండేటట్టు చూసుకొని ఈ విధంగా లైనింగ్ మార్చుకొని ఇలా మార్క్ చేసుకుని అదే ప్రకారం తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే కట్స్ పెట్టుకున్నామో అదే విధంగా దీనికి కూడా లైనింగ్ కూడా పెట్టుకోవాలి కోసం బకరను తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ ఇది రెండు పావు దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఇది ఆరు ఉన్నారా కదా నెక్ నెక్ డౌన్ ఆరు ఇక్కడ స్టిచ్ కోసం మొత్తం ఆఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్న ఏడు వందలకి మార్క్ చేసుకోవాలి డిజైన్ అయితే డిజైన్ లేకపోతే రౌండ్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ అని దీనికి కొంచెం డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు
ఇది అనుకున్నాక బ్యాక్ మీద దీనికి కౌండ్ గా పెడతాం కౌండ్ నెక్ స్టిచ్ చేయాలో డ్రెస్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాం ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ అలాగే డ్రెస్ క్లాత్ లైనింగ్ హ్యాండ్స్ లైనింగ్ డ్రెస్ క్లాత్ చివరిన కొద్దిగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా డ్రెస్ చెవరి సమానంగా చూసుకోండి ఇలాగా కొంచెం అక్కడి నుంచి ఇలా ఇలా కట్ చేయటం వల్ల డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు డ్రెస్ కటింగ్ పూర్తయింది ఈ డ్రెస్ని స్టిచ్ చేయటం ఎలాగో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని చక్కని వీడియోల కోసం మా గౌరీ ఫ్యాషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి